嗯，好看吗？好看的让我想哭。你要一辈子对我好。我也会一辈子对你好。不管他。去吧。什么事儿？怎么了？她怀孕了。这是检验报告。咱们两个怎么可能有孩子呢？红星厂的招标会还记得吧？招标会结束后，全公司庆祝。你喝大了，回来就上了我的床。我真可悲。要不是你喝大了，我还怀不上这孩子。真是那天晚上的事儿啊！不认啊，没关系，咱们可以做亲子鉴定。别费事儿了，我认，认就好。因为我怀孕了，有些事儿，咱们得重新谈。你想谈什么呀？怀孕期间不能离婚，所以我之前答应你的事儿，得改。咱们的日子还得过下去。
这就是个玩笑。吴婷婷，咱俩婚姻都到这份上了，再生一个出来有劲吗？不可能，郑律师，这离婚协议什么时候能签啊？收效太慢了。我都说了，什么条件我都答应，只希望你们能利索点。受我当事人吴婷婷的委托，我今天来是向你宣布一下。离婚这件事，暂缓。为什么？婚姻法规定，怀孕期间不准离婚，这是对女方的保护谢谢你让我进这个门。小雪，我对不起你，是我从你手里抢走了宋建国。我现在想明白了，即便是我给宋建国他想要的一切。即便是我再爱他，可是，在他的心里，只有你。所以，我想放弃。子玲怀了他的孩子，你能不能不要对我那么残忍？暂时不离婚，让他把孩子生下来。你凭什么答应他？你是在可怜他吗？你可怜他，谁可怜你啊？他是在利用你的善良，知道吗？他想拿这个孩子套住我，等孩子生下来，他会抱着孩子接着来找你，求你放过他，放过这个家庭。然后呢？
，然后你唐小雪就变成一个真正的情妇，这辈子你就得不离不弃的跟我混在一起，这他妈就是你想要的生活吗？不管他用什么招，我都不会让他得逞的。这孩子必须拿掉。肯定是你的孩子，孩子是无辜的。我不在乎。可是我在乎。那我们可以生啊。我宋建国这辈子有孩子，也只能是跟你唐小雪生的。不可能的。什么？对不起。辈子都不会再有自己的孩子热了一遍，吃饭吧，老郭，你得陪我去办件事儿。说话，在你妈那儿呢。有什么事儿说吧。没什么事儿，我又给你订了一张去拉萨的机票。上次你想去，让我拦着没去成。这次去散散心吧。眼不见心不烦啊。对，眼不见心不烦。那你的事儿怎么办呀、啊？我的事情我会处理好的，放心吧。答应我，把孩子留下。行，我向你保证，一定留住这孩子。再想想有没有落什么东西，宋建国，干嘛来了？跟我回家。回去干嘛呀？吴婷婷在爸妈那儿呢。我先送小雪，晚上再说，行吗？我再说一遍，跟我回家。回去一趟。什么事儿啊？没事儿，什么事儿都没有啊。踏踏实实在拉萨等我。嗯，走。建国，你可答应我了，一定要留住那个孩子。当然，自己在路上开车慢点啊。
我去地库拿车。我不该让婷婷去医院堕胎。她怀的是我们宋家的骨血，是我宋建国的孩子。不管我跟他关系怎么样，孩子是无辜的。我不是人要是还认我这儿子，往后我跟婷婷好好过日子，把孩子生下来，您给我一机会。算怎么办呀、啊？我决定正式跟他分手。你这瞎话张嘴就来啊！刚才你还要说送唐小雪呢。我跟爸说话了，你别打岔。你再说一遍。哎，你再说一遍。整齐、啊。我送他就是要跟他说分手。再给你一次机会，把你叫回来。不是我想认你，只想警告你，再做伤天害理的事，我接受不了你。我们的态度你都看见了，这件事儿一定会管到底。老婆，往后咱踏踏实实过日子。知道了，你还是走吧，走了太平。吴婷婷已经到了宋叔叔家里了，我可能会多待一段时间，麻烦你照顾好妈。妈我会照顾好的，你就放心吧，你自己保重。好。
。宋太太，请上车。孙建国，你到底什么意思？你别当着你爸妈一套，背着他们又一套。我刚才说的很清楚了，一切都以孩子为重。你先回去，我去买一个冰淇淋蛋糕，我们晚上好好庆祝一下。妈，我们走了啊！建国，回家别再吵架了啊！知道。上车吧给你订了一张去拉萨的机票，我向你保证，一定留住这个机票。你可答应我吧，一定要留住那个孩子。当然。宋建国，你想干什么
是多胎药，那是你的亲生骨肉。我也失去过孩子，你对于一个女人有多残酷，你知道吗？真下得去手。孩子一旦生下来，一切就完了。你为什么要回来？你在拉萨等我多好。是一条人命，只要有我在，绝不允许你干出这样的事儿。整天泡在酒缸里，酒精对孕妇不好，孩子生下来质量也不会高。结婚那么多年，你只碰过我一次。我不管你是不是喝大了，也不管你是不是稀里糊涂。你也不在乎，我很珍惜。孩子不会成为你的救命稻草，必须拿掉。
想干什么？就解脱了。别再逼我了，听话宋建国，我们接到举报，你涉嫌故意伤害和其他犯罪事实，请配合我们协助调查我去看守所见过宋建国了，他放弃一切财产要求，并且让我转告你。他说他对不起你，诚恳的向你道歉，希望你原谅他告辞。
业庭经审查后，一致认为，被告人宋建国犯故意伤害罪、合同诈骗罪及行贿罪，罪名成立。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第一百六十四条第一款、第三款之规定，判决如下：全体起立。被告人宋建国犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年；犯行贿罪，判处有期徒刑一年六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月。被告人唐小雪犯行贿罪，因有自首情节，即。揭发立功表现，免于刑事处罚。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁州市中级人民法院提出上诉。我不上诉。宣判完毕。现在闭庭。你要像个男人，好好改造。等你出来。你是不是不想去看儿子？你要不想去，咱就回去。去。那咱说好了，到宁州监狱见到儿子，千万不能发脾气，更不许骂人。早就料到这一天了，这样也好，以后我就不会做噩梦了。
看完了建国，我想再去看看小雪。应该的，应该的。生日啊，过一次生日就老一岁，老了就没用了。妈，你不说过吗？革命者永远不老。革命人永远是年轻。好，革命人永远是年轻。革命人永远是年轻，他好像大松鼠。我的生命从云霞开始，在拥抱大地之前，曾经壮怀激烈。滴滴乘小溪，滔滔汇江河，浪花奔腾向大海，阳光普照大地。云蒸霞蔚的梦里，曾记得你沐浴过春雨霏霏，秋雨绵绵。荡涤一切灵魂之后。世界归于平静。哎呀，这诗改的太好了，快别念了啊！你这一念诗啊，孩子就踢我。踢你哪儿呢？嗯，行行行，这我孩子我不能摸了。你不知道，他这两天因为孩子的事儿跟我吵了好几架。真的？嗯，宋长青啊，不许欺负程杰。这我哪敢欺负他呀？他不欺负我就不错了。就为点鸡毛蒜皮的小事跟我叨叨叨叨叨叨的，你来评评理。他说生了女儿还让她学跳舞，那不挺好吗？好什么呀？生了儿子还让她学写诗，你怎么不行啊？这名字我都想好了，就叫宋词。那小雨生的孩子还叫唐诗呢。哎，唐诗宋词这挺般配的呀！哎呀，讨厌你们俩！哎呦，行了行了，你们别气我了。他在里边挺好的，呃，原来觉得这个孩子还是单薄了一些，现在一顿饭吃四个馒头，感觉身体也健壮了很多，精神状态挺好啊。他说他想你。你是寿星，都坐好了，坐好了，坐好了，坐好了，坐好了。别闹了，你们。雪啊，往中间靠靠。这个位置是留给建国的。你下个月就快走了，这时间来得及吗？你放心，查封国雪，冻结所有资产，拍卖所有项目。等宋建国跟唐小雪一完蛋，你找一家皮包公司，我把贷款给你一批。你想啊，公司那么多项目，哪是说拍卖就能卖得出去的呀？到头来还不得回到你手里？这前后脚，也就个小半年时间吧。不能快一点吗？哎呀，程序还是要走的嘛。嗯。你把心放在肚子里，哥就把话放这儿。我就是调走这件事儿，我也给你搞定，啊？来吧，别光说，喝一个。你惯我那么多，你想干嘛呀？你想干嘛就干嘛。我说让你对我别动心思吧，嫂子显灵了。还真不是。哎，张总
。唐总啊，我想见你。想见我干什么呀？那就得看张总你想干什么了。好，我等你电话。美人鱼上钩了，这个总得喝一杯吧。好你个唐小雪，还以为发了财当了大老板，就把我搞忘了喂。张总，我陪你睡一次，你真的答应给郭雪续贷吗？咱不谈这个，你得把话说清楚吧，不然我心里没底。真没情调。这个时候谈钱，俗。可张明辉也算是阅女无数，但宁州大秘在我这儿始终是个空白。你不会说话不算数吧？我对天发誓。只要你如我所愿，钱都不是事儿。我要你亲口再跟我说一遍，你答应给郭雪放的。淘气，不是徐代的问题。我现在考虑的。是要不要再给你增加两个亿的贷款？我没听错的话，明天你一上班。
，就会把国曲的序段手续给办好了。是这样的吧，张总？哎呦喂，你可急死我了！咱俩先上楼把正事办了，办完之后我立马给你去办都行啊。不是你什么意思啊？让我冷静冷静。哎呦，没没有，这哪是该冷静的事儿啊？啊！我有点紧张。那你这样，弄得哥哥我更紧。张总，我要了一瓶红酒。红、嗯，喝点酒，对融洽气氛有好。真准时，小雪，放心吧，你很安全。你给他什么了？我一下试试。我，你刚才说的话，我全都录下来了。要是我五分钟不下楼呢，他就会报警。你说过的每一句话，在法庭上都会成为证据。小雪玩这套，你还欠火。现在知道我值多少钱？十七个亿。回去把这话原封不动的带给吴婷婷。乖，明天下班前，你要是不把国学的续贷手续给我办好。不是跟你说了吗？我就要跟张明辉谈笔生意，你干嘛非得跑来呀、啊？明天上午，他就会给国雪续贷。你是不是想知道我是怎么说服他的？你什么都别告诉我。
什么不能说的？交易就是交易，各取所需罢了。你既然都来了，就该上去看看，看我是怎么搞定他的。别说了。张明辉就是个臭流氓，他摸我，亲我，让我现在都觉得恶心。他居然还恬不知耻的跟我说：“要是我早随了他，别说续贷了，我要多少他给多少。”我跟你说了，别说了。他说我跟别的女人味道不一样。为了这一天，他盼了好几年，所以他绝对不会对我手软。他要粗暴，不要温柔，他要一次把本给捞回来。你他妈就是个贱货，贱货！你现在才知道我贱，你现在才知道我是个贱货。完了，我要不贱的话，我能这么多年跟你混在一起吗？宋建国，那天你在工地跟我把话说完，我心里就清楚了。你要把我当交易给卖了，别不承认！我太了解你了，你心里就是这么想的，不然你不会跟我说那些话。可我傻，我不相信你还会再卖我一次。可是我，可是我就想试试，我想看看你是爱我还是更爱你自己。你有机会，你给我打电话，而且你也来了。张明辉帮我亲我摸我的时候，我多希望你一脚把门给踹开。要真是那样，别说续贷没有我不在乎，我就穷的一分钱没有，我也会放声大笑。可是你没有，你就是乖乖的在车里等着我带给你好消息。你就是个懦夫，你就是一个吃软饭的。我，我贱，我脏，我配不上你这个人渣。
王八蛋，你要干什么？啊！这是个误会！啊！不是你们都有血迹。这房子的钥匙留下来，以后永远别再来了。真的要离开我？我不仅仅是要离开你，我是要离开这样的生活，我过够了。像今天这样无耻过，张明辉只有你能摆平，好几个亿的贷款，如果这个坎儿过不去，郭雪就有可能要黄掉。所以你就出卖了我，利用了我，你在下一盘棋。所有可以利用的人都是你的妻子。现在走到了残局，就剩下我这个婆子。为了保住你这个帅，你就毫不留情的一脚把我给踹出去。郭雪刚成立的时候，为了拆掉东方厂，刘小王死了，邱正宇走了，我身边只剩下你。后来为着我的野心，我用婚姻和吴婷婷做了交易。深深的伤害了你。我不是没有反思过，我也想好好做人，也想堂堂正正的按照游戏规则去生存，不搞幕后交易，不搞坑蒙拐骗。可我后来发现，我的对手比我更狠，更无耻。吴婷婷不放过我，邱正宇也在算计我。我如果不反击，我会死无葬身之地。我总在想，上帝啊！你在可怜那些好人的时候，是不是也该可怜可怜我这个混蛋呢？要不然，如果有一天我死了，我怎么去面对刘小王？我怎么给唐小雪一个交代？我很孤独。要说狠，我
对自己是最好。我出卖了朋友，出卖了感情。都这样了，我为什么还要斗下去？我还有什么脸面冠冕堂皇的活着？是因为你，因为你相信我，你理解我，你对我不离不弃。我跟你说，我要，我要把这座城市送给你当做礼物。你没有认为我狂妄，你知道这是我的梦想。我也一直在追逐这个梦想，所以我需要成功。我恳求你留下来。我知道我伤害了你，但是你必须原谅我。那么多痛苦的日子都熬过来了，你就再闭一次眼，陪我熬过这一次。想知道我是怎么熬过来的吗？啊。自从我去了店我没有一天不吃安眠药。可我醒过来还是一场噩梦。我就是这么熬过来的。我不明不白的跟了你这么多年，我已经变成鬼了。你让我干的事，我全干了；你不敢干的事，我也干了。我比你狠，比你无耻。这就是我爱你的结果。你已经卖过我两次。去见张明辉的时候啊，我已经想好了，这是我为你做的最后一件事去。